Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit kostenfreien Satellitendaten eine Dünger-Applikationskarte erstellen können. Sollten Sie bereits das Lehrvideo zu Ertragspotenzialkarten kennen, sind Sie mit vielen Arbeitsschritten bereits vertraut. Teilflächenspezifische Behandlung ist ein komplexes Thema. Allerdings ist der Einstieg recht einfach zu machen und vor allem lohnend. Denn teilflächenspezifische Behandlung kann Kosten für Pflanzenschutzmittel und Dünger sparen und darüber hinaus die Umwelt schonen. Wichtig ist es dabei, die Unterschiede zwischen Ertragspotenzialkarten und Applikationskarten zu verstehen. Ertragspotenzialkarten geben das langjährige Mittel wieder. Diese Karten können gut für die Grunddüngung, zonenbasierte Bodenbeprobung und Aussaat verwendet werden. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie in unserem Lehrvideo Erstellung einer Ertragspotenzialkarte. Applikationskarten hingegen geben den aktuellen Stand eines Feldes wieder. Das heißt, sie werden aus einem aktuellen Satellitenbild möglichst nahe der geplanten Maßnahme erstellt. Applikationskarten eignen sich besonders für die Qualitätsdüngung und zum Pflanzenschutz. Natürlich können auch beide Zonenkarten miteinander in die Maßnahmenplanung mit einfließen. Für eine Applikationskarte gibt es verschiedene Ansätze. Sie können eine kontinuierliche Applikationskarte erstellen oder die Maßnahmen für eine von Ihnen festgelegte Anzahl von Zonen planen. Bei der kontinuierlichen Karte generieren Sie als Ausgabeformat eine Rasterdatei oder Punktdaten als Vektordatei. Bei der zonierten Karte können Sie als Ausgabeformat eine Rasterdatei generieren oder die Daten als Vektordatei als Punkte oder Polygone in Ihren Bordcomputer einladen. Zudem ist Ihre verwendete Düngestrategie entscheidend. Entweder bringen Sie auf vitalere Flächen höhere Düngemengen auf oder genau umgekehrt auf Bereiche mit geringer Vitalität. Das entscheiden Sie. Sie benötigen die zwei kostenfreien GIS, QGIS und GRASS. Achten Sie bei der Installation von QGIS darauf, dass GRASS bereits enthalten ist. GRASS ist leider nur auf Englisch verfügbar. Für die Erstellung brauchen Sie einen Sentinel-2-Datensatz, für den Sie den NDVI berechnen. Der NDVI ist ein Vegetationsindex, der für die Vitalität von Pflanzen steht. Um den NDVI berechnen zu können, muss das ausgewählte Satellitenbild über Ihrem Feld wolkenfrei sein. Ein weiteres Kriterium ist der Zeitpunkt der Aufnahme. Für die Qualitätsdüngung von Sommerweizen die sogenannte Schösserdüngung benötigen Sie zum Beispiel einen Datensatz von Ende April. Um für das eigene Feld geeignete Zeitpunkte auszuwählen, kann man auch den Code.de Browser zur Hilfe nehmen, denn dieser zeigt unter anderem den NDVI an. Wo und wie genau Sie Sentinel-2-Daten kostenfrei herunterladen können, erfahren Sie zum Beispiel in unserem Lehrvideo Satellitendaten finden und herunterladen auf code.de. Öffnen Sie in QGIS ein neues Projekt. Suchen Sie als nächstes in Ihrem Dateimanager die Bilddateien der heruntergeladenen Sentinel-2-Daten. Wir blenden Ihnen hier die Ordnerstruktur ein. Für die NDVI-Berechnung benötigen Sie Rasterbilder aus dem Ordner 10 Meter. Sie benötigen jeweils die Dateien mit den Kürzeln B04 und B08. Das sind die Kanäle Rot und Nahes Infrarot. Ziehen Sie diese beiden Rasterbilder per Drag and Drop in Ihr QGIS. Aus diesen zwei Bändern wird nun der Vegetationsindex NDVI berechnet. Zu diesem Zweck öffnen Sie den Rasterrechner und geben im Feld Rasterrechner Ausdruck ein, Klammer auf, Band 8 minus Band 4, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, Band 8, 
Plus Band 4. Klammer zu. Geben Sie dem zu erstellenden Rasterbild einen aussagekräftigen Namen. Dieser sollte zumindest das Datum der Aufnahme sowie den Indexnamen NDVI beinhalten. Als nächstes reduzieren Sie das NDVI-Raster auf die Ausmaße Ihres Feldes. Hierfür benötigen Sie eine Vektordatei Ihres Feldes bzw. Ihrer Felder. Auch diese können Sie per Drag and Drop hinzufügen. Nun nutzen Sie das Werkzeug Raster auf Layer Maske zuschneiden. Unter Eingabelayer geben Sie das soeben erstellte NDVI-Raster an. Die Vektordatei dient als Maskenlayer. Das Ergebnis wird Ihrer Layer-Übersicht hinzugefügt. Möchten Sie mit Zonen arbeiten, können Sie innerhalb des Videos zu der hier angezeigten Zeit springen. Für die kontinuierliche Düngemittelkarte werden die NDVI-Werte der einzelnen Pixel in Prozentwerte für die Düngemittelverteilung auf dem Feld umgerechnet. Wollen Sie mit der Düngung besonders vitale Flächen fördern, können Sie einfach mit den NDVI-Werten weiterrechnen. Wenn Sie aber lieber die schlechteren Standorte mit viel Dünger versorgen wollen, dann müssen Sie als Zwischenschritt im Rasterrechner das Raster mit den absoluten NDVI-Werten, zugeschnitten auf Ihr Feld, von 1 abziehen. Dadurch erhalten Pixel mit geringerer Vitalität die höchsten Werte und somit auch später die höchsten Düngemengen. Dafür verwenden Sie den Rasterrechner und geben folgende Formel ein. 1 minus das NDVI-Raster. Sie haben sich eine Strategie ausgesucht? Dann überführen Sie nun die NDVI-Werte in Prozentangaben. Das können Sie ganz einfach, indem Sie jeden Pixelwert durch den Mittelwert der Pixel Ihres Schlages teilen. Den Mittelwert finden Sie wie folgt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Übersichtsliste auf Ihr Rasterbild. Wählen Sie Eigenschaften, Information und kopieren Sie den Wert, der unter Statistics Mean angegeben ist, für den nächsten Schritt. Öffnen Sie nun den Rasterrechner. Geben Sie unter Rasterrechner Ausdruck ein, Ihr Bild, geteilt durch den mittleren Rasterwert, also den gerade kopierten Statistics Mean, multipliziert mit 100. Das Rasterbild enthält nun relative Werte. Jetzt multiplizieren Sie das Raster mit den Prozentwerten einfach im Rasterrechner mit der Zahl, die für die mittlere Düngegabe steht. Multiplizieren Sie beispielsweise mit 0,7, bringen Sie im Mittel 70 kg Dünger aus. Wenn Sie für die Überführung der Daten auf Ihre Maschinen Vektordaten benötigen, können Sie ganz einfach das Raster in Punktdaten mit einer für Sie passenden Maschenweite überführen. Hierfür verwenden Sie das Tool Rasterpixel zu Punkten. Geben Sie das Düngeraster als Rasterlayer ein und wählen Sie einen Namen für die Speicherdatei aus. Als Ergebnisse bekommen Sie Punktdaten mit einem Abstand von jeweils 10 Metern voneinander.
Wenn Sie mehr Kontrolle über die Düngemittelverteilung auf Ihr Feld haben möchten, können Sie das Feld wie bei der Ertragspotenzialkarte in Zonen einteilen. Sie können dann für jede Zone den ausgebrachten Wert an Düngemittel selbst festlegen. Sie nehmen die NDVI-Werte zugeschnitten auf Ihr Feld. Ähnlich wie bei der Erstellung der Ertragspotenzialkarten teilen Sie das Feld nun in Vitalitätszonen auf. Glätten Sie das Raster, entfernen also kleinräumige Strukturen, wie zum Beispiel Fahrspuren. Über das Suchfeld der Verarbeitungswerkzeuge finden Sie die Funktion Gaussian Filter. Führen Sie diese Funktion zweimal hintereinander aus. Jetzt müssen Klassengrenzen für die Zonen festgelegt werden. Suchen Sie nun im Suchfeld der Verarbeitungswerkzeuge nach R. Quantile. Bei Number of Quantiles geben Sie die Zahl der Zonen an, die Sie brauchen, zum Beispiel 5. Wenn die Funktion ausgeführt wurde, sehen Sie rechts unten in QGIS einen blauen Link. Dieser führt zu der Tabelle mit den berechneten Werten. Sie sehen vier Trennwerte für fünf Klassen. Das geglättete Raster soll jetzt in Zonen mit diesen Klassengrenzen überführt werden. Sie benötigen die Funktion Nach Tabelle neu klassifizieren aus den Verarbeitungswerkzeugen. Gehen Sie zu Neu Klassifizierungstabelle und klicken Sie auf das seitliche Symbol. Es öffnet sich ein neues Fenster. Fügen Sie Zeilen hinzu. Für fünf Klassen werden fünf Zeilen benötigt. Tragen Sie schon einmal die Zahlen 1 bis 5 ein. Jetzt werden die berechneten Quantile benötigt. Zone bzw. Klasse 1 beginnt bei 0, dem Minimum, und geht bis zum 20% Quantilwert, dem Maximum. Zone 2 beginnt beim 20% Quantilwert und geht bis zum 40% Quantilwert. Und so weiter. Der letzte Maximalwert sollte immer höher liegen als der Maximalwert des Rasters. Hier sehen Sie einmal den Effekt, wenn man 3, 5 oder 7 Zonen wählt. Für die individuelle Verteilung der Düngemittelgabe pro Zone können Sie bei 5 Zonen die mittlere Düngemenge von beispielsweise 70 kg pro Hektar der mittleren Zone 3 zuweisen und je nach Strategie in Schritten von plus oder minus 10% mehr oder weniger Dünger auf die anderen Klassen verteilen. Hierzu verwenden Sie wieder das Tool nach Tabelle neu klassifizieren aus den Verarbeitungswerkzeugen. Gehen Sie zur Neuklassifizierungstabelle und klicken Sie auf das seitliche Symbol. Es öffnet sich ein neues Fenster. Fügen Sie Zeilen hinzu. Als Minimum und Maximum geben Sie immer die Zone ein, also die Zahlen 1 bis 5. Wenn Sie in diesem Beispiel auf vitale Flächen mehr Düngemittel aufbringen wollen, könnten Sie 70 kg pro Hektar der Zone 3 zuweisen und plus minus 10% den anderen Klassen. Sprich 84 kg pro Hektar für Zone 5, 77 kg pro Hektar für Zone 4, 63 kg pro Hektar für Zone 2 und 56 kg pro Hektar für Zone 1. 
Nachdem Sie die Werte in der Tabelle eingegeben haben, klicken Sie auf OK und kehren Sie zur Hauptansicht des Werkzeugs zurück. Unter Fortgeschrittene Parameter verändern Sie die Default-Option der Bereichsgrenzen zu Min ist kleiner gleich Wert ist kleiner gleich Max, damit im neu zu erstellenden Raster anstatt der Zonennummern die jeweiligen Düngemengen zu sehen sind. Wenn Sie für die Überführung der Daten auf Ihre Maschinen Vektordaten benötigen, können Sie ganz einfach das Raster in Vektordaten überführen, entweder als Punkte oder Polygone. Für die Überführung in Punktdaten verwenden Sie, wie bei der kontinuierlichen Karte, das Tool Rasterpixel zu Punkten. Geben Sie das Düngeraster als Rasterlayer ein und wählen Sie einen Namen für die Speicherdatei aus. Als Ergebnisse bekommen Sie Punktdaten mit einem Abstand von 10 Metern voneinander. Zusätzlich können Sie die zonierte Dünge-Applikationskarte auch in Polygone überführen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie das Ergebnis mit einer Ertragszonenkarte vergleichen oder weiterverarbeiten wollen. Dies können Sie mit dem Tool Vectorizing Grid Classes aus dem Saga-Werkzeugkasten machen. Das neu klassifizierte Raster ist das Eingaberaster. Wählen Sie zudem im Dropdown-Menü Vectorize Classes As die Variante 0 – One Single Multi-Polygon Object – aus. Ihr Expertenwissen ist weiterhin gefragt. Aber nun bekommen Sie Unterstützung aus dem All. Viel Spaß beim Ausprobieren! Auch in unseren weiteren Lehrvideos erfahren Sie mehr über Satellitendaten und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.